Nos encontramos en la cuarta Expo Alimentaria 2012 que se realiza en la base FAP de Las Palmas y hoy nos reúne nuestra bebida bandera, el Pisco. El día de hoy conversamos con el ministro de Agricultura Milton Von Hesse sobre las competencias en cuanto a los productores de uva y eh, lo que significan los nuevos retos para este mercado. También conversamos con el presidente de la Asociación de Exportadores, el señor Juan Varillas, sobre la pequeña caída que ha tenido la exportación de pisco este año. Tenemos entendido que hoy día hay 2.000 eh, inversores que podrían... Eh, buscar aquí nuevos eh, productores de pisco para llevar esta bebida de bandera del Perú hacia el extranjero. ¿Cuán importante es esta expo alimentaria el día de hoy para no, el pisco peruano? Es importantísimo para el pisco y para la uva peruana, porque el pisco jala la uva y en la medida en que los productores eh, descubran estos sabores, descubran estos olores, van a poder demandar más pisco y si hay más pisco hay más producción agraria de uva. Así que para nosotros es fundamental eventos como este y por eso en, en, en conjunto con ADEX este, eh, 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 apoyamos la realización de este tipo de ferias. ¿no? Ahora, eh, ¿qué planes tiene el Ministerio para apoyar a los productores de la uva? Porque usted mencionaba que hay familias que viven de la uva y seguramente una de las finalidades es que los pequeños productores puedan competir con los que son productores a mayor escala. Bueno, es lo que, justo lo que decía, ¿no? Tenemos distintos programas eh, como Agroideas, tenemos programas como Agro Rural, tenemos al Agrobanco, todo un conjunto de intervenciones puestas a, a disposición del productor agrario para que mejore la productividad, la producción y la calidad de la, de la uva, ¿no? Llama mucho la atención que el, el primer, eh, digamos, comprador de nuestro pisco sea Estados Unidos y el segundo sea Chile. Eh, sí, bueno, bueno, tiene que ver porque, porque ya se descubre, Estados Unidos es un mercado que estamos reconquistando, ya acuérdense que... Reconoce la calidad. ¿eh? Sí, a principio del, 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 del siglo XX, fines del siglo XIX, el pisco peruano era muy consumido sobre todo por eh, marineros de San Francisco. San Francisco era una fuente de influencia muy importante para el consumo de pisco. Eh, luego con la globalización, en fin, se rompí, pasaron distintas cosas se rompieron esos vínculos y ahora se están sí, reconstituyendo, sí, que, así que el pico por su calidad se va a saber imponer pronto en otros, en otros mercados. ¿no? Como yo decía en mi presentación, es un poco estacional y yo sabemos que hacia, hacia fin de año mejora por las fiestas, ¿no? Entonces las exportaciones ya están listas, se nos están informando los señores del Pisco. De todas maneras que este, este año, con respecto al año, al año 2011, se va a crecer más o menos entre el 12 al 15%. ¿no? Y eso es bueno, es bueno porque es un es indicativo que cada vez estamos, eh, se está consumiendo más pisco en el exterior. ¿no? Ahora, siendo nuestra bebida bandera, eh, me imagino que para ustedes hay políticas de posicionar mejor este producto. No, sí, estamos haciendo justamente esto. Esta feria es para eso, para mostrar esta, eh, la bondad de este eh, eh, pisco, que definitivamente sabemos y es solamente uh, el que se procesa en el Perú, ¿no? Gracias. 